皆さんこんにちはギターショップツーステップでございますいや本日はですね特別企画なんですけども広島のスマトラタイガーさんからご依頼を受けましてお店の貴重なマーシャルのアンプをちょっと皆さんにご紹介したいなと思ってライブハウスの前まで来ました音がすごい音が出てますけどもいつもお店ではねアッテネとした状態でマーシャルアンプを鳴らしてるんですけどもライブハウスとバーを兼ねてますんで今日はですねちょっとライブがちょうどない日なので動画を撮らせていただきにやってまいりましたというわけで今日は早速こちらのスマトラタイガーさんをご紹介しながらその貴重なマーシャルのアンプを皆様にご紹介したいなと思いますので本日も最後までご視聴よろしくお願いいたしますでは早速行ってみましょうハウスでございますこれがおちょっと何やってんのよさっきから<笑>広島の飲み屋街流れ川にマーシャルの激音が鳴り響いてたよ<笑>でかいんですよね見てくださいこのお店の中も今入り口からこっち側から入ってきたんですけど横がもうすぐにステージになっておりまして<笑>中がですねこのように壁面にはフェンダーアンプギターそして見てくださいマーシャルの数々がここに並んでるんですねめちゃくちゃハードロックメタルの聖地のようなもう藤村君はここで育ったんじゃないかっていうぐらいねすごいこんなところ広島にあったんじゃね知らんかったおびたしい数のマーシャルアンプね、はい、びっくりするよねこんだけあるのねこんな広島の方田中に全部なるんですよ<笑>すそうこれ見てくださいこれねライブハウスのギターコーナーのところにキャビがあるじゃないですかつまりここキャビが置いてあってヘッドは選んでいいよというスタイルらしいんですよすごくないっすかこれ<笑>しかも僕バンド時代に使っていたまさにこの思い出の GCM800 まであっていやーもうこれ最高やねこれはねもうマニアの店です<笑>本物のマニアの店です<笑>元気になっちゃうねちょっと元気ない時にねこのおびただしいマーシャル見たら自分のちっぽけさが分かるよねこうそう今日そうそうそうそれで今日のねお題ですよこちらねすごいやつなんでしょこれ1970年のスーパーリードなんですけど、うん、トレモロがついてますこれ見てくださいちょっと暗いからあれなんですけどここにトレモロのつまみがあるマーシャル<笑>しかも1959はいいやでなんかあの伝説の年代のあれだよねあのプレキシが69年なんで、うんはい、あの仕様としてはかなり近いんですちょうどパネルが変わった頃のものなのでいやいやいやこの辺は店主の高橋さんにやった方がいいと思います、うんはい、そうですねちょっとお話大丈夫ですかはい<笑>今作業中でしたけど大丈夫ですか大丈夫ですめちゃめちゃはい毎度はい毎度今日はちょっとマーシャル見たってくれやっていうことで来たんですけどもあ,あ,ありがとうございますいえいえとんでもないです、はい、貴重なマーシャルありがとうございますいえいえこれこれはまあ69年70年っていう、まあ、あのプレキシとかよく言いますよね、うんはいはい、プレキシパネルからちょうどメタルパネルに変わった時期のえー、地球号級取るもので、うん、シリアルナンバーがだから継承してて、うん、A シリアルと呼ばれる年代の判別でいうと69年70年のマーシャルになりまして、はい、ただトランスは普通のアップライトトランスであのプレキシのレイダウントランスとかではないですけれどもで取れ物がついてる仕様のものですねこれすごいですよね、はい、しかも向こうでね30年以上前にそうですねまあアメリカで僕は若い時に見つけて買ってまだねあの頃いい時代で飛行機で持って帰れたので荷物で持って帰りました真空管を全部外してあの梱包材に
こう挟んで別と荷物に入れて、うん、このバックパネル開けて中にも詰めまくって<笑>こうぐるぐる巻きにして<笑>これ嘘みたいな話ですけど本当なんですよね向こうのね空港でもう荷物投げられちゃうんで、うん、もうとにかくケースはなかったんですけど、うん、なんとかね無事に。ええ、持って帰れましたうわーすごいアンプなんですよそしてさらに超珍しいのが藤森君キャビもやばいんだよねすごいですよ乾いたもう本物のマーシャルの音ですそのキャビって何年生なんですかこれはねあの、うん、マーシャルのキャビのシリアルが全然当てにならないんですよはいはいはいおそらくなんですけど、まあ、この取っ手がね、うん、金属のやつで、はい、の時代でね、はいはい、でこのまあプラスチック部品がなくってこれがあの何バスケットウェーブっていうんですか、はい、でコーナーガードないと、はい、で中に入ってるスピーカーがあーセレッションの、まあ、グリーンバックなんですけれども、はい、G12H だけど 25W の時代の G12H だから、はい、通常のグリーンバックが 20W だった時代のやつなんですね、はいはいはい、フリーローラーセレッションの。だからおそらく68年とか、はいえー、69年よりちょっと前ぐらいじゃないかなとだからキャビの方がちょっと古いということですかねの B キャビネットすごいになりますでお隣がこれね、うん、73年のグリーンバックではなくてブラックバック時代のキャビですね、はいはいはいはい、さっきちょっとだけ僕もあの聞かせてもらったら、はい、どっちかっていうと僕がいつも聞き慣れてるのがこの感じの音だそうですねでもまだあの高音子が変わる前の,のセレッションのブラックバックへえ高音子が変わるっていうのはさらにこ,のこれよりも以降のやつはそうですねなんかあの工場火事で焼けちゃって、うん、OEM できなくなってドイツ製になってその後セレッションが独自のやつになるのかな、うん、工場が開けてレシピが失われてしまったっていうあの結構血眼で皆探すやつなんですよえー、すーげえここ広島よね楽器屋さんに行っ番です、はいまあ、夜の楽器店夜の楽器店昼は2ステップで買ってもらって夜はそのショッピングみたいなね、はい、飲みがてらね、はい、どんどん財布が緩んでくる<笑>え今日はじゃあこいつをちょっと実装させていただいて、はい、皆さんにご紹介させていただくとはい、はい、じゃあでかい,ですけどいやマジで今日いつもあってねえとしてるもんねビビって聞けないです<笑><笑>タッチで音が出ちゃうもんねいやーこれすごい今日めちゃくちゃ今日の動画贅沢なんでぜひ皆さん最後まで見てくださいじゃあちょっと音出しいきますかはい、はい、怖いですけど<笑><笑>じゃあ先にこれつまみの説明していきますまずこちらが電源これコンセントコンセントああそうかアースカーでオフスタンバイランプとスピードあのインテンシティそしてプレゼンスベースミドルトレブルボリューム1ボリューム2一応タスキングしてますね、はいはいはい、という形でちょっとバーって引いてもらってる中でいじっていきますんでそれ見てえー、こんな感じなんだと思っていただければただどうなんだろうやっぱこの頃のマーシャルあのイコライザーの部分やっぱりフルテンとそんなに仕事の変わらない感じ上げた上げ目の方がいいとことそうでないとこはあるこれはある個人的に思うんですけどフッ、うん、トスイッチでもオフするんですけど、うんうん、それがないんでああなるほど今はねじゃあこれもうゼロのこれをいじっていきます。じゃあ、適当に流していきます。
あフルテにするわこれ北側のトーンを絞ってた人はあ多いような気がしますああなるほどね、はい、変わらないんですあの意味あるのかなぐらいの<笑>若干の<笑>若干のトレブルとか若干カラッとするかなとか緑とか若干抜けが良くなるかなぐらいなで,で半枚ぐらいグリーンですねあこれ白ぐらいまで楽器の感度が上がってるっていうことですか多分音が上がってる音も良いですすごいじゃあまあたすき掛けしてるんで12ミックスでちょっとや今度はやってみますテンが上がるかもしれないはい今これゼロの状態でちょっとずつ上げて1から上げていきますはい、まず1回。
これでもまだボリューム1と24ずつですからねこれもう一回フルにしていいっすか大丈夫ですか<笑>さあお疲れタイムということでスマトラタイガーライブがないときはこうやってバーなんですよバーというか、まあ、普通にフードもやってるわけですで見てくださいこれめちゃくちゃうまそうじゃないですかこれハンバーガーもしっかり作ってくれてカレーももう何筋肉ホロホロのオニオンチップフリフリの最高ですよあ来ました藤村さんメニューをねいや本当に素晴らしい店ですよこのバーが美味しいですあそうなんじゃ、はい、みんなよく食べてコーネバーってコーネって広島なんですよやっぱあのー、美味しいようにコーネってど,どこの肉の部位になるんだなんかせ首筋とかだったっけもう油多いイメージですよね,ね何の何のチャンネルだよ<笑>はいじゃあお疲れビールで乾杯ではいお疲れ様ですマーシャル最高ですよ